హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాక్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో నైన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ లెవెంత్ చాప్టర్ ఏరియాస్ అనే చాప్టర్ లో ఎక్సర్సైజ్ లెవెన్ పాయింట్ త్రీ లో సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము సెవెంత్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ది ఫిగర్ డయాగ్నల్ సిఏసి అండ్ బీడి ఆఫ్ ఏ ట్రిపీజియం ఏబిసిడి విత్ ఏబి ప్యారల్ టు సిడి చూడండి ఇక్కడ డయాగ్నల్ సిఏసి బీడి అనేవి ట్రెపీజియం ఏబిసిడిలో ఉన్నాయంట అలానే ఏబిసిడి ఈ రెండు కూడా ప్యారల్ లైన్స్ ట్రెపీజియంలో వన్ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ ప్యారల్గా ఉంటాయి సో ఇంటర్సెక్ట్ ఈ చదర్ ఎట్ ఓ ఈ డయాగ్నల్స్ రెండు కూడా ఓ అనే పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకున్నాయి ప్రూవ్ దాట్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ ఏఓడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ బీఓసి ఏఓడి అంటే ఈ ట్రాంగిల్ ఏరియా బీఓసి అంటే ఈ ట్రాంగిల్ ఏరియా ఈ టూ ట్రాంగిల్స్ ఏరియా ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి ఫస్ట్ గివెన్ రాసుకుందాము మనకి ఏబిసిడి అనేది ఒక ట్రెపీజియం అని ఇచ్చారు ఏబిసిడి ఈజ్ ఏ ట్రెపీజియం ట్రెపీజియంలో వన్ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆపోజిట్ లైన్స్ ప్యారలల్గా ఉంటాయి చూడండి ఏబి ప్యారలల్ టు సిడి ఇది కూడా మనకు ప్రాబ్లంలో ఇచ్చారు ఓన్లీ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ ప్యారలల్గా ఉంటే దాన్ని ట్రెపీజియం అంటారు సో ఇక్కడ మనకి ఈ ట్రెపీజియంలో ఇక్కడ ఫిగర్లో కనిపిస్తుంది చూడండి ఏడిసి ట్రయాంగిల్ అలానే బీడిసి ట్రయాంగిల్ ఈ రెండింటికి కూడా బేస్ సిడినే అవుతుంది అలానే ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ కూడా ఏబిసిడి అనే ప్యారల లైన్స్ మధ్యలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఏరియా ఈక్వల్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఏడిసి ట్రయాంగిల్ ఏడిసి అండ్ ట్రయాంగిల్ బిసిడి ఆర్ లై ఆన్ సేమ్ బేస్ సిడి రెండింటికి కూడా బేస్ సిడినే అవుతుంది సేమ్ బేస్ సిడి అండ్ బిట్వీన్ సేమ్ ప్యారల లైన్స్ అండ్ బిట్వీన్ సేమ్ ప్యారల లైన్స్ ఏబి ప్యారల టు సిడి సో టూ ప్యారల లైన్స్ మధ్యలో ఉండి ఈ బేస్ కనుక సేమ్ ఉంటే ఆ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఏరియా ఈక్వల్ అనమాట ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏడిసి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ బిసిడి ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఏరియా ఈక్వల్ సో ఇక్కడ మనకి ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్లోనూ ట్రయాంగిల్ ఓసిడి అనే ఏరియా కామన్గా ఉంది చూడండి ఏసిడి ట్రయాంగిల్లో సిఓడి ఉంది అలానే బిసిడి ట్రయాంగిల్లో కూడా సిఓడి ఉంది సో రెండింటిలో నుంచి సిఓడిని మైనస్ చేద్దాము ట్రయాంగిల్ ఏడిసిలో నుంచి ట్రయాంగిల్ సిఓడి మైనస్ చేద్దాము అలానే ట్రయాంగిల్ బిసిడి ఏరియాలో నుంచి కూడా ట్రయాంగిల్ సిఓడిని మైనస్ చేద్దాం చూడండి ఏడిసి ట్రయాంగిల్లో సిఓడి మైనస్ చేస్తే రిమైనింగ్ మిగిలేది ఏఓడి ట్రయాంగిల్ ఏఓడి సో ట్రయాంగిల్ ఏఓడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అలాగే ట్రయాంగిల్ బిసిడిలో నుంచి సిఓడిని కనుక మైనస్ చేస్తే మిగిలే ఏరియా ట్రయాంగిల్ బిఓసి సో ట్రయాంగిల్ బిఓసి మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది ఇదే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏఓడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ బిఓసి అవుతుంది అని ప్రూవ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఎయిత్ ప్రాబ్లం ఇన్ ది ఫిగర్ ఏబిసిడిఈ ఈజ్ ఏ పెట్టగన్ ఏబిసిడిఈ ఏబి సిడిఈ చూడండి ఇది మొత్తం కూడా పెంటగన్ అంటే ఫైవ్ సైడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఏ లైన్ త్రూ బి ప్యారలల్ టు ఏసి మీట్స్ డిసి ప్రొడ్యూస్ రేట్ ఎఫ్ బి నుంచి ఒక లైన్ని డ్రా చేస్తే ఏసీకి ప్యారలల్గా డిసిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఏసీకి ప్యారలల్గా బి నుంచి ఒక లైన్ని కనుక గీస్తే అది ఎఫ్ దగ్గర మీట్ అయింది అంటే ఏసీ ప్యారలల్ టు బిఎఫ్ అనమాట ఏసీకి ప్యారలల్గానే గీసారు ప్యారలల్ టు ఏసి మీట్స్ డిసి ప్రొడ్యూస్ రేట్ ఎఫ్ షో దాట్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏసిబి ఏసిబి చూడండి ఈ ట్రయాంగిల్ అలానే ఏసిఎఫ్ ఏసిఎఫ్ ఈ ట్రయాంగిల్ ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఏరియా ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అలాగే ఏరియా ఆఫ్ ఏఈడిఎఫ్ ఏఈడిఎఫ్ అంటే ఇది క్వార్టర్ లెటర్లు అవుతుంది ఏఈడిఎఫ్ అనేది ఏరియా ఆఫ్ ఏఈడిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ఏబిసిడిఈ అని ప్రూవ్ చేయాలి ఫస్ట్ గివెన్ రాసుకుందాము మనకి ఏబిసిడిఈ అనేది ఒక పెంటగన్ అని ఇచ్చారు ఏబిసిడిఈ ఈజ్ ఏ పెంటగన్ పెంటగన్ అంటే ఫైవ్ సైడ్స్ ఉన్న ఫిగర్ని పెంటగన్ అంటాము అలాగే ఏసీ ప్యారలల్ టు బిఎఫ్ అని కూడా ఇచ్చారు డైరెక్ట్గా ఇవ్వలేదు కానీ మనకు ప్రాబ్లం చదివితే అర్థమయ్యేది ఏంటంటే బి నుంచి ఏసీకి ప్యారలల్గా ఒక లైన్ని డ్రా చేస్తే అది డిసిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఎఫ్ వద్ద మీట్ అయింది సో ఏసీ ప్యారలల్ టు బిఎఫ్ సో ఇక్కడ మనకి ఏబిసిఎఫ్ అనే దాంట్లో చూడండి టూ ట్రయాంగిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఏసిబి ఈ ట్రయాంగిలు 
అలాగే ఏసీఎఫ్ ఈ ట్రయాంగిల్ ఈ రెండింటికీ కూడా బేస్ ఏసీ అవుతుంది రెండు కూడా సేమ్ ప్యారల లైన్స్ మధ్యలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఏరియా ఈక్వల్ అనమాట ట్రయాంగిల్ ఏసీబి అండ్ ట్రయాంగిల్ ఏసీఎఫ్ ఈ రెండింటికీ బేస్ ఏసీనే ఏసీబి ఏసీఎఫ్ బేస్ ఏసీ అవుతుంది ఆర్ లై ఆన్ సేమ్ బేస్ ఏసీ సేమ్ బేస్ ఏసీ అండ్ బిట్వీన్ సేమ్ ప్యారల లైన్స్ అండ్ బిట్వీన్ సేమ్ ప్యారల లైన్స్ టూ ట్రయాంగిల్స్కి బేస్ ఒకటే ఉండి ప్యారల లైన్స్ మధ్యలో కనుక ఉంటే ఆ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఏరియా ఈక్వల్ బిట్వీన్ సేమ్ ప్యారల లైన్స్ ఏసీ ప్యారల టు బిఎఫ్ సో ఇలా ఉంటే కనుక ఆ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఏరియా ఈక్వల్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏసీబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏసీఎఫ్ ఇది మనం ఫస్ట్ ప్రూవ్ చేయవలసింది నెక్స్ట్ మనం ఏఈడిఎఫ్ ఏరియా అనేది ఏబిసిడిఈ ఏరియాకి ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి సో ఏరియా ఆఫ్ ఏఈడిఎఫ్ తీసుకుందాం ఏఈడిఎఫ్ ఫిగర్లో చూసినట్లయితే ఏఈడిఎఫ్ ఇది ఒక క్వాడ్ లెటర్లు అనమాట అంటే ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయి మళ్ళా ఏఈడిసి ప్లస్ ఏసీఎఫ్ ఒక క్వాడ్ లెటర్లు అలానే ఒక ట్రయాంగిల్ కలిసినట్లుగా ఉందనమాట టూ పార్ట్స్గా ఉంది ఇది సో ఏఈడిఎఫ్ని ఏఈడిసి ప్లస్ ఏసీఎఫ్ అని రాసుకోవచ్చు ఏరియా ఆఫ్ ఏఈడిసి ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏసీఎఫ్ అని రాసుకోవచ్చు అయితే మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో ఏరియా ఆఫ్ ఏసీఎఫ్ ఏరియా ఆఫ్ ఏబిసికి ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేశాం సో దాని బదులుగా ఏఈ ఏరియా ఆఫ్ ఏఈడిసి ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ఏసీఎఫ్ బదులుగా ఏరియా ఆఫ్ ఏసీబి అని రాసుకోవచ్చు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏసీబి లేదా ఏబిసి ఇప్పుడు ఫిగర్లో చూసినట్లయితే ఈ రెండింటి యాడ్ చేస్తే చూడండి ఏఈడిసి ప్లస్ ఏసీబి ఏసీబి యాడ్ చేస్తే మనకి ఈ పెంటగన్ వస్తుంది ఏబిసిడిఈ అనే పెంటగన్ వస్తుంది సో ఈ రెండింటి బదులుగా పెంటగన్ రాసుకోవచ్చు ఏరియా ఆఫ్ ఏబిసిడిఈ పెంటగన్ ఏబిసిడిఈ అని రాసుకోవచ్చు మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది కూడా ఇదే ఏరియా ఆఫ్ ఏఈడిఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ఏబిసిడిఈ అని ప్రూవ్ చేయాలి ఇక్కడ ఫిగర్స్లో మీకు బాగా అర్థం కావడం కోసం కలెక్ట్ చేసిన పిక్చర్స్ కనిపిస్తున్నాయి అవి చూసినట్లయితే మీకు బాగా అర్థం అవుతుంది నెక్స్ట్ నైన్త్ ప్రాబ్లం ఇన్ ది ఫిగర్ ఇఫ్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఆర్ఏఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఆర్బిఎస్ ఫిగర్లో చూడండి ఆర్ఏఎస్ అలానే ఆర్బిఎస్ ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఏరియా ఈక్వల్ అంట అండ్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ క్యూఆర్బి క్యూఆర్బి ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ దీని ఏరియా పిఏఎస్ ఏరియాకి ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ పిఏఎస్కి ఈక్వల్ అంట అండ్ దెన్ షో దట్ బోత్ ది క్వార్డినేటర్స్ పిక్యూఎస్ఆర్ అండ్ ఆర్ఎస్బిఏ ఆర్ ట్రెపీజియమ్స్ పిక్యూఎస్ఆర్ ఇది ఒక ట్రెపీజియం అని ప్రూవ్ చేయాలి అలానే ఆర్ఎస్బిఏ అనేది కూడా ట్రెపీజియం అవుతుంది అని ప్రూవ్ చేయాలి ఫస్ట్ గివెన్ రాసుకుందాము మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ ఈక్వల్ అని ఇచ్చారు ఫస్ట్ వన్ ట్రయాంగిల్ ఆర్ఏఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఆర్బిఎస్ అని ఇచ్చారు గివెన్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఆర్ఏఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఆర్బిఎస్ ఈ రెండు గమనించినట్లయితే ఈ రెండింటికి కూడా బేస్ అనేది సేమ్గా ఉంది బేస్ సేమ్గా ఉండి టూ ట్రయాంగిల్స్ ఏరియా ఈక్వల్గా ఉంది అని ఇచ్చారు అంటే ఆ టూ ట్రయాంగిల్స్ కూడా ప్యారల లైన్స్ మధ్యలో ఉన్నాయి అని అర్థం కాబట్టి ఆర్ఎస్ ప్యారల్ టు ఏబి అని రాసుకోవచ్చు సో బోత్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ఏఎస్ అండ్ ఆర్బిఎస్ లై ఆన్ సేమ్ బేస్ ఆర్ఎస్ సేమ్ బేస్ ఆర్ఎస్ సో టూ ట్రయాంగిల్స్ ఏరియా ఈక్వల్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి సేమ్ ప్యారల్ లైన్స్ మధ్యలో ఉన్నాయని రాసుకోవచ్చు అండ్ బిట్వీన్ సేమ్ ప్యారల్ లైన్స్ అండ్ బిట్వీన్ సేమ్ ప్యారల్ లైన్స్ ఆర్ఎస్ ప్యారల్ టు ఏబి సో ఆర్ఎస్ ప్యారల్ టు ఏబి అని వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఆర్ఎస్బిఏ అనేది ట్రెపీజియం అవుతుంది వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ప్యారల్ అని వచ్చింది కాబట్టి ఆర్ఎస్బిఏ అనేది ట్రెపీజియం అవుతుంది సో ఆర్ఎస్బిఏ ఈజ్ ఏ ట్రెపీజియం మనం ప్రూవ్ చేయవలసిన దాంట్లో ఒకటి ప్రూవ్ చేసేసాము బికాస్ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ లైన్స్ 
వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ లేకపోతే వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ప్యారలల్ సో ఏబి ప్యారలల్ టు ఆర్ఎస్ అని వచ్చింది కాబట్టి ఆర్ఎస్ బి అనేది ట్రెపీజియం అవుతుంది సో నెక్స్ట్ మనకు అలానే ఏరియా ఆఫ్ క్యూఆర్బి ట్రాంగిల్ క్యూఆర్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ పిఏఎస్ అని కూడా ఇచ్చారు ఈ టూ ట్రాంగిల్స్ తీసుకుందాము ఆల్సో గివెన్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ క్యూఆర్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ పిఏఎస్ ఈ టూ ట్రాంగిల్స్లో నుంచి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఫిగర్లో కనిపిస్తుంది క్యూఆర్బిలో నుంచి ఇప్పుడు మనం ఈ ఎస్ఆర్బిని మైనస్ చేద్దాము క్యూఆర్బి అంటే ఈ పెద్ద ట్రయాంగిల్లో నుంచి ఈ ఎస్ఆర్బి ట్రయాంగిల్ని ఇక్కడ ఫిగర్లో మీకు కలర్స్ చేసి ఉన్నాయి బాగా అర్థం కావడం కోసం అవి అబ్జర్వ్ చేయండి ట్రయాంగిల్ క్యూఆర్బిలో నుంచి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ క్యూఆర్బిలో నుంచి ట్రయాంగిల్ ఆర్బిఎస్ని మైనస్ చేస్తున్నాం అలానే ఇక్కడ పిఏఎస్ ట్రయాంగిల్లో నుంచి ట్రయాంగిల్ పిఏఎస్లో నుంచి ట్రయాంగిల్ ఆర్ఏఎస్ని మైనస్ చేస్తున్నాము చూడండి ఈ రెండుటి ఏరియాస్ ఈక్వల్ కాబట్టి క్యూఆర్బిలో నుంచి ఆర్బిఎస్ని మైనస్ చేస్తే క్యూఆర్ఎస్ వస్తుంది ట్రయాంగిల్ క్యూఆర్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రయాంగిల్ పిఏఎస్ ఏరియాలో నుంచి ట్రయాంగిల్ ఆర్ఏఎస్ ఏరియాని మైనస్ చేస్తే కనుక ట్రయాంగిల్ పిఆర్ఎస్ వస్తుంది ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ పిఆర్ఎస్ సో మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది కూడా ఈ రెండు ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి క్యూఆర్బిలో నుంచి ఆర్బిఎస్ మైనస్ చేస్తే క్యూఆర్ఎస్ వస్తుంది పిఏఎస్ ఏరియాలో నుంచి ఆర్ఏఎస్ ఏరియాని మైనస్ చేస్తే పిఆర్ఎస్ ఏరియా వస్తుంది సో ఇక్కడ కూడా ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఏరియా ఈక్వల్ అని వచ్చింది ఈ రెండింటికి కూడా బేస్ అనేది ఆర్ఎస్ఏ అవుతుంది ట్రయాంగిల్ క్యూఆర్ఎస్ అండ్ ట్రయాంగిల్ పిఆర్ఎస్ ఆర్ లై ఆన్ సేమ్ బేస్ ఆర్ఎస్ సేమ్ బేస్ ఆర్ఎస్ ఇక్కడ ఫిగర్స్ చూడండి అండ్ బిట్వీన్ ది టూ ఏరియాస్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఆ రెండు కూడా సేమ్ ప్యారల్ లైన్స్ మధ్యలోనే ఉన్నట్లు అండ్ బిట్వీన్ సేమ్ ప్యారల్ లైన్స్ అండ్ బిట్వీన్ సేమ్ ప్యారల్ లైన్స్ ఆర్ఎస్ అండ్ పీక్యూ సో ఆర్ఎస్ పీక్యూ ప్యారల్ లైన్స్ అని ప్రూవ్ చేసాం కాబట్టి వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ లైన్స్ ప్యారల్గా ఉంటే కనుక ఆ ఫిగర్ ఆ క్వార్డినేటర్ అనేది ట్రెపీజియం అవుతుంది సో పీక్యూఆర్ఎస్ ఈజ్ ఏ ట్రెపీజియం ఇది మనం సెకండ్ ప్రూవ్ చేయవలసింది సో పీక్యూఆర్ఎస్ అలానే ఆర్ఎస్బిఏ ఈ రెండు ట్రిపీజియమ్స్ అవుతాయి అని ప్రూవ్ చేయమన్నారు నెక్స్ట్ టెన్త్ ప్రాబ్లం ఏ విలేజర్ రామయ్య హ్యాజ్ ఏ ప్లాట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇన్ ది షేప్ ఆఫ్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ రామయ్యకి ఒక ల్యాండ్ ఉందంట ఆ ల్యాండ్ క్వాడ్రిలేటరల్ షేప్ లో ఉంది ది గ్రామ పంచాయతీ ఆఫ్ ది విలేజ్ డిసైడెడ్ టు టేక్ ఓవర్ సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ హిజ్ ఫ్లాట్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ది కార్నర్స్ టు కన్స్ట్రక్టెడ్ ది స్కూల్ అతనుకున్న ల్యాండ్ లో నుంచి ఒక కార్నర్ లో ఒక కార్నర్ నుంచి కొంత పార్ట్ని తీసుకుందాం అనుకున్నారు స్కూల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం కోసం రామయ్య ఎగ్రీస్ టు ది అబో ప్రపోజల్ విత్ ది కండిషన్ దట్ రామయ్య ఈ ప్రపోజల్కి ఒప్పుకున్నాడు అయితే ఒక కండిషన్ పెట్టాడు ఆ కండిషన్ ఏంటి అంటే ఈ షుడ్ బి గివెన్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ తన దగ్గర ఎంత ల్యాండ్ అయితే తీసుకున్నారో అంతే ల్యాండ్ని ఇవ్వాలంట టు ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ హిజ్ ల్యాండ్ అడ్జాయినింగ్ హిజ్ ప్లాట్ అతని ప్లాట్ పక్కనే ఇవ్వాలంట యాజ్ టు ఫామ్ రైట్ ట్రయాంగులర్ ప్లాట్ అలా ఆ ల్యాండ్ తన దగ్గర ఉన్న ల్యాండ్ తీసుకుని తనతో తన ల్యాండ్తో కలిగించేటట్టుగా ఇంకో ల్యాండ్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే అది ట్రయాంగిల్ షేప్గా మారుతుందంట ఆ ప్లాట్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ దిస్ ప్రపోజల్ విల్ బీ ఇంప్లిమెంటెడ్ సో ఈ ప్రపోజల్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది ఒక స్కెచ్ వేయమంటాడు డ్రాయర్ ఆఫ్ స్కెచ్ ఆఫ్ ప్లాట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అతని ప్లాట్ క్వార్డినేటర్ షేప్లో ఉంది కాబట్టి క్వార్డినేటర్లు స్కెచ్ వేసి అందులో ఒక పార్ట్ని అంటే ఒక మూల నుంచి సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ హిజ్ ప్లాట్ ఫ్రమ్ ది కార్నర్ ఒక కార్నర్ నుంచి తన ప్లాట్లో కొంత భాగం తీసుకొని అంతే ప్లాట్ని మరలా ఇచ్చినప్పుడు తన ప్లాట్తో కలిసేటట్లుగా ఇచ్చినప్పుడు అది ట్రయాంగిల్ షేప్లోకి ఎలా మారుతుందో ఫిగర్ గీయాలి దీనికి చూడండి ఇది రామయ్య ల్యాండ్ అనుకుందాం ఏబిసిడి ఇది ఒక క్వాడ్రేటర్ లాగా ఉంది కదా 
అందులో ఒక కార్నర్ నుంచి రామయ్య ఫ్లాట్లోని కొంత భాగాన్ని తీసుకున్నారనమాట స్కూల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం కోసం అంటే ఎంసీడి అనే ఏరియాని స్కూల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం కోసం తీసుకున్నారు ఇంతే ఏరియాని రామయ్య ఫ్లాట్ పక్కనే ఉండేటట్లుగా ఇవ్వాలి ఆ ఏరియా కలవడం వల్ల రామయ్య ఫ్లాట్ అనేది ట్రయాంగిల్ షేప్లో కన్వర్ట్ అవ్వాలి అలా అయ్యేటట్లుగా ఇప్పుడు మనం స్కెచ్ గీయాలి సో దీనికోసం మనం బీడి అనే డ్రా డయాగ్నల్ డ్రా చేద్దాం ఫస్ట్ డ్రా బీడి అలానే బీడీకి ప్యారలల్గా ఉండేటట్లుగా సి నుంచి పాస్ అయ్యేటట్లుగా ఒక ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేద్దాము డ్రా ఏ లైన్ ప్యారలల్ టు బీడీ త్రూ సి సి గుండా పాస్ అయ్యేటట్లుగా బీడీకి ప్యారలల్గా ఉండేటట్లుగా ఒక లైన్ డ్రా చేద్దాము సో ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉంది కదా అదే ట్రయాంగిల్ ఏరియాని ఇక్కడ యాడ్ చేయచ్చు చూడండి దీన్ని కనుక ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అలానే దీన్ని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేసినట్లయితే ఇది రామయ్య దగ్గర నుంచి తీసుకున్న ల్యాండ్ ఈ షేడ్ చేసిన ఏరియా ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉంది ఎంసీడి ఈ షేడ్ చేసిన ఏరియా ఎంతైతే ఉందో అంతే ఏరియాని ఇక్కడ ఇచ్చారు ఆ ఏరియా కలవడం వల్ల రామయ్య ఫ్లాట్ అనేది ట్రయాంగులర్ షేప్లో కన్వర్ట్ అయింది చూడండి డిఏఈ అనే ట్రయాంగులర్ షేప్లో కన్వర్ట్ అయింది తన ల్యాండ్ అలానే ఉంది క్వాడ్రిలేటరల్ షేప్లో ఉన్న ల్యాండ్ అనేది ట్రయాంగులర్ ఫ్లాట్లోకి మారింది అనమాట ఇది ఫిగర్ సో దీంతో మనకి ఏరియాస్ చాప్టర్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇక్కడ మనకి ఏరియాస్ చాప్టర్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి ఏమేమి యూజ్ చేసామనేది ఇక్కడ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ అనే దాంట్లో ఇచ్చారు సో ఇవి చదువుకున్నట్లయితే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఈజీగా చేయొచ్చు